両対一イラストメイキング第5回背景仕上げ今回は背景と仕上げを進めていきます背景を描きやすくするために手前のキャラクターの不透明度を下げますパース定規を作成します望遠のイメージですので消失点を遠くへ離しますパース定規にスナップしてしまうと絵が硬くなりがちですので必要な時だけ使用します背景の線画を描いていきます円形の大聖堂は左右対称のデザインのため対称定規を使います建物が欠けたらパースに合わせて線画を変形させます。中継も線画を描いていきます奥行きが望遠で圧縮されていることを意識しましょう背景の塗りに入ります奥の建物ほど空気遠近法で空の色へと近づいていきます背景の情報量を上げるために以前撮影した素材を使ってテクスチャーを貼ります屋根を色分けします窓の中や屋根の下などに強い影を入れていきます系のグラデーションマップを使って色を整えますまた建物の各段下方に明るい色をエアブラシで入れることでシルエットや奥行きを強調します背景が進んできたことで画面全体の空気感がよりイメージできるようになりましたさらに画面を締めるために手前の花びらとたなびく布を整えます距離感を出すため手前にある布と花びらのみガウスぼかしをかけます再び背景に戻り光と雲を描き加えますキャラクターを強調させ空気感を表現するために輪郭の周りに煙のようなエフェクトを描きます。ここから全体を調整していきます。部分にフレアを足します最後にオーバーレイで青みをつけ美しさと恐ろしさが一体となるようにこだわって制作しましたギャップのある組み合わせには
大きな魅力があります。